Bu videomuzda da arkadaşlar kuantum atom teorisinden bahsedeceğiz. Tabi kuantum atom teorisine modern atom teorisi de diyoruz ama burada yapacağımız çok basit bir tanımlama olacak. Aslında e, atomun kuantum teorisini 11. sınıfta detaylı öğreneceksiniz. Dediğim gibi biz basitçe e, birkaç tanımlama yapacağız ve geçeceğiz. Şimdi gelin önce ama şunu yapalım. Kuantum atom teorisine geçmeden önce şu ana kadar gördüğümüz atom teorilerini bir tekrar edelim. Video üzerinden bakalım. Şimdi ilk atom teorimiz Dalton atom teorisiydi ve Dalton diyordu ki atomlar şurada da görüyorsunuz bölünemeyen Berk kürelerdir ve maddenin en küçük yapı taşlarıdır. Sonra ardından yapılan bilimsel çalışmalarla Thompson kendi atom teorisini ortaya koymuştu. Üzümlü kek modeli de diyorduk. Thompson diyordu ki atomun kendisi pozitif yüklü bir küredir. Şu sarı pozitif yüklü bir küre arkadaşlar. Ve elektronlar bu küre içerisinde gömülmüş halde bulunur. Sonra yine yapılan çalışmalarla ortaya yeni bir atom modeli atılıyor. Rutherford atom modeli. Şöyle durdurayım hatta biraz geri alayım. Rutherford'un resmiyle birlikte dursun. Şöyle. Rutherford da şunu söylüyordu. E, atomda pozitif yükler çekirdek denilen ve atomun merkezinde bulunan bir bölgede yer alır. Elektronlarsa çekirdeğin dışında bulunur. Hatta buna çekirdekli atom modeli de diyorduk. Sonrasında Bohr kendi atom modelini açıklayıp şunu söylüyordu. Hemen Bohr'u alayım bunda. Diyordu ki elektronlar çekirdeğin dışarı, dışında belirli yörüngelerde yer alırlar. Ancak sonrasında yapılan çalışmalar, şimdi evet borun dediği gibi elektronlar yörüngede ise bu elektronun yerini ve hızını belirleyebilmek üzerine yapılan çalışmalarda elektronun yerinin ve hızının aynı hassasiyetle ölçülemeyeceğini, aslında elektronların belirli yörüngelerde hareket etmediğini belirlemiş bilim insanları ve yeni bir atom teorisi ortaya atılmış hala günümüzde de kullandığımız kuantum atom teorisi. Burada gördüğünüz isim yani Max Planck bu çalışmaları yapan bilim insanlarından sadece bir tanesi. Peki kuantum atom teorisi ya da modern atom teorisi neler diyor ona bakalım. Tabi çok basit birkaç şey söyleyeceğimizi daha önce de söylemiştim. Kuantum atom teorisine göre arkadaşlar elektronlar çekirdeğin dışında orbital adı verilen bölgelerde bulunurlar. İkincisi, orbitaller aslında elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerde. Şimdi biz aslında elektron nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilim insanları, bu orbitallerin hiçbir fiziksel anlamı da yok. Ee, bilim insanları bazı matematiksel formüllerle, dediğim gibi 11. sınıfta bunları daha detaylı öğreneceksiniz, elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlıyorlar. Ve bu bölgelere de orbital diyoruz. Elektron burada bir yerde. Hatta bakın şöyle bir video göstereyim size. Elektron bu gördüğünüz bölgede herhangi bir yerde aslında. Biz nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte bu bölgeye, bu gördüğünüz renkli bölgeye de orbital adını veriyoruz. Bu e, kuantum atom modeli ne arkadaşlar? Elektron bulutu modeli de denir. Bakın bu şekilde şu Merkezde gördüğünüz çekirdektir. Burada taralı bir alan var. Bakınız şöyle sarıyla gösterdiğimiz bu bölgeye ise orbital diyoruz. Elektron bu taralı bölgede herhangi bir yerde bulunabilir. Bulunma olasının yüksek olduğu bu bölge tekrar söyleyeyim orbitaldir. Ve kuantum atom modeli aynı zamanda elektron bulutu modeli olarak da söylenebilir. Bu video ile birlikte arkadaşlar e, atom teorilerini bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolarda ikinci ünitenin başka konularına ulaşabilirsiniz. Yararlandığım kaynaklarda yine burada.